A hexagonal prism base edge 30 mm and height 60 mm is resting on its base on HP with one base edge parallel to VP. A square hole 30 mm is drilled through this prism uh, bisecting the axis of the solid. If the sides of the square hole are equally inclined to HP, develop the lateral surface of the solid. Axis of the hole is perpendicular to VP. Okay, so we have a hexagonal prism, base edge 30 mm and height 60 mm and resting on the HP and the HP is resting on the base with one base edge parallel to VP. That is the base edge parallel to the HP and the HP is resting on the HP. Then we have a square hole, side 30 mm. 30 mm side is a square hole. This prism is drilled. That is the prism, hexagonal prism is drilled. That is the axis. Perpendicular right, that is VP ki perpendicular right axis of Verna Riti Luru square present number drill either tender and the square hole are equally inclined to HP. Okay, square hole number another HP ki equally inclined on it development on a very kind of a path in number hexagonal prism base edge parallel on the Riti left top view friend view very kind. Okay, up in number hexagonal prism very kind of one x ray axis of very kind then hexagonal prism with the base edge. Parallel to VP and so that you make some person work here. Okay, but I'm a top view friend view as it under the top view in the ABCD in the period of the other than you see that friend view will be wrote that under any number of development of a can I'm the number of he hold it in a case look at a man that you know challenge are the whole in letter it is a symbol development of a can then nama la hall, adil le, baris itu execute itu amade. Apa adil nama la development baris kita ni ni ana. Orang hexagonal prosa ana prosa tu ni development itu baranya. Orang side tu 30 mm mana, then nama la stretch stretch out length tu ni baranya ni tu. Itre side sana 6 side sana prosa 30 into 6 tu baranya 180 ana. So nama la 180 mm length tu dekka ana. Okay, then perasaan tu ni height ni warna itu 60 ya, so nama kita 60 le. Mark ini tu, adi nama kita ini portion sebarik ya. Jadi, kalau kita stretch out leng area, atau itu folding itu leh area, mark ini tu. Pina, kita ada yang, kita ada yang kita kuritiri kita ada A, A, B, atau itu top lom, bottom lom, A, A, ni leh perihnya kuritiri kita. Kalau kita A, A ni leh aja leh. Okay, itu 180 leng tu, kita kita macam leh leh. 30 into 6 dah na, atau itu satu side 30 ya na, then R side sini, kita 30 into 6 180 ada tu, kita ada ini version tu ada tu. Then kita ada yang na divide itu ikhya. ओके थर्टी अर्थ डिवाइड इधर क्या राइट क्या अपन हम काट दो वाले किन्हें स्क्वायर हॉल आना तेरे वाले चीज़ नहीं है ना हमारा बेसिक वाले नहीं हो इन्हीं अर्थ तो हम स्क्वायर हॉल वाले से नहीं शेष हम स्क्वायर हॉल वेरना समय तो ला डेवलपमेंट वाले किन्हें हम स्क्वायर हॉल ने वाले ने तो इक्वली इंक्लाइंट दे अदर इक्वली इंक्लाइंड आना ये इक्वली इंक्लाइंड हुआ ना स्क्वायर हॉल देन नंदा वन निकलें स्क्वायर हॉल डे एक्सेस नो वाले इन्दर ये स्क्वायर प्रसाद तेरे एक्सेस ने बाइसेक्टेन नो वाले सॉरी एक्सेनल प्रसाद तेरे एक्सेस ने बाइसेक्टेन नो अब इन्दर ये एक्सेस नो वाले ना थर्टी सिक्सटीन � ini buat angganya equally inclined right tu mana mereka, so ada ni mungkin kita adem just the square hole side ni equally inclined right tu mereka, okay? Okay, apabila square hole ni equally inclined right tu mereka, ini square hole tu urutnya ada 90 degree ada, so nama kita equally inclined tu mana ada, satu point tu mark kita ni 45, 45 mereka, apabila kita 90 degree ni line segitu, okay? Okay, apabila kita mana tu tinggal itu side ni mereka ni, ini angle 45 mana, 
ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എടുത്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ളൊരു ഒരു ലൈൻ കിട്ടും ഓക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള അതിൽ നമ്മൾ തേർട്ടി എം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ബൈ തേർട്ടി ആണ് സോ സൈഡ് തേർട്ടി ആണ് സോ നമ്മൾ തേർട്ടി എം എം ഉള്ളൊരു ഹോൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ തേർട്ടി എം എം ഉള്ളൊരു ഹോൾ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് വരച്ചു ഇനി ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി എം എം എൽ കോമ്പസിൽ എടുക്കാം എന്നിട്ട് മറ്റേ എഡ്ജ് കണ്ടുപിടിക്കാം തേർട്ടി എം എം കോമ്പസിൽ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹോൾ വരച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ ഹോൾ വേണം നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ വരയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇതിന് രണ്ട് ഡയഗണൽസ് വരയ്ക്കാം ഈ ഡയഗണൽസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻറ്ററും ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റും ഈ ഒരേ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കണം സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഹോൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ തേർട്ടി എന്ന് തന്നെ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കോമ്പസിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ഡയഗണൽ ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് കോർണർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ ഈ ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസ് താഴേക്ക് ഉണ്ടാവും അത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് കോർണർ കിട്ടി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ പോയിൻറ്റിലൂടെ ഹൊറിസോണ്ടലി വരയ്ക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻ്റർ പോയിൻ്റ് ഓക്കെ ഈ പോയിൻറ്റിലൂടെ ജസ്റ്റ് പാരലൽ ആയിട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോമ്പസിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഹെഡ്ജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ പോയിൻ്റിലേക്കുള്ള മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ഇവിടേക്ക് റൈറ്റിലേക്കുള്ള പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി നാല് പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടി ഈ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹോൾ കിട്ടും ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വീല് ഹോൾ വരച്ചത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ അതായത് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളിൻ്റെ ആക്സസ് സ്ക്വയർ ഹോളിൻ്റെ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു വി പി ആണ് അതായത് ഇവിടെ വി പി ഉണ്ടെങ്കിൽ വെട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു വി പി ആണ് സോ നമ്മളത് ഫ്രണ്ട് വീൽ മാത്രമേ ആ ഹോൾ കാണുകയുള്ളൂ ടോപ്പ് വീൽ നമ്മൾ ഹോൾ കാണില്ല സോ ഇത്രയും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോൾ വരച്ചു ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹോളിൻ്റെ നാല് കോർണേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതാണ് നാല് കോർണേഴ്സ് ദെൻ ആ നാല് കോർണറിൽ നിന്നും ടോപ്പ് വീലേക്ക് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കോർണറിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് ആ ഫസ്റ്റ് കോർണറിൽ നിന്ന് വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഈ ടോപ്പ് വീൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ ഐ വൺ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ രണ്ട് പോയിൻറ്റിനും ഐ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടു കോർണേഴ്സ് ഈ രണ്ട് കോർണർ അതിൽ നിന്ന് നേരെ താഴേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ ഐ ടു എന്ന് കൊടുത്തു ദൻ ഈ രണ്ട് അല്ലേ സോറി അടുത്ത കോർണർ അടുത്ത കോർണർ താഴേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടും അതിന് നമ്മൾ ഐ ത്രീ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഹോളിൻ്റെ എല്ലാ ഹോൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സിന് എല്ലാം പേര് കൊടുക്കണം ഹോൾ എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ എഡ്ജിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഈ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഡാഷ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ഈ എഡ്ജിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ടു ഡാഷ് ഈ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡാഷ് ഇത് ഫോർ ഡാഷ് ഫൈവ് ഡാഷ് സിക്സ് ഡാഷ് സെവൻ ഡാഷ് എയ്റ്റ് ഡാഷ് ഓക്കെ ആ എന്താ ചെയ്തത് ഹോൾ വരച്ചു ഹോളിൻ്റെ എല്ലാ കോർണറിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരയ്ക്കുകയാണ് കോർണറിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് ടോപ്പ് വീൽ മാർക്ക് ചെയ്തു ഐ വൺ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ദെൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് എൽ എവിടേക്കാണോ ഈ ഹോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ കട്ട് ചെയ്യുന
ഐ വൺ എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എ ടു ഐ വൺ എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ എടുക്കാം ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഐ വൺ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ ടു ഐ വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ എന്ത് ചെയ്യണം എ എന്ന് ഐ വണ്ണിലേക്ക് ഐ വൺ മാർക്ക് ചെയ്തു എ ബിയിൽ നമ്മൾ ഐ വൺ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഐ വൺ ക്യാപിറ്റൽ ഏരിയ മതി ഐ വൺ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഐ വൺ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ലൈനാക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി ബി സിയിൽ നമ്മൾ ഐ ടു മാർക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ഐ ടുവിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ എടുക്കുക ഐ ടുവിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ എടുത്തു ബി സിയിൽ നമ്മൾ ഐ ടു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പേര് എഴുതി വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഐ ത്രീ ആണ് സി ഡിയിൽ ഐ ത്രീയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാം ഐ ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ഡി ഇയിൽ ഐ ത്രീയിലേക്കുള്ള മാർക്ക് പോയിൻ്റ് എടുക്കുക ഒരു ഓർഡറിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോയിൽ തന്നെ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ തന്നെ ആ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുക ഡി ഇയിൽ നമ്മൾ ഐ ത്രീയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാം അതിനുശേഷം ആ പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ എഫ് എയിൽ ഐ വണ്ണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ കോർണേഴ്സ് വരുന്ന പോയിൻ്റ്സ് എല്ലാം ഇതുപോലെ വരച്ച് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പോയിൻ്റ്സ് എന്ന് ഹോറിസോണ്ടലി ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എല്ലാം എട്ട് പോയിൻ്റ്സ് എന്ന് ഹോറിസോണ്ടലി ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ വൺ എന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ വൺ എന്ന് വരച്ചു ദെൻ ടു എന്ന പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു കൂടെ ടുവിലൂടെ ആ ഫോറിലൂടെ ആ പോയിൻ്റ് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ പോയിൻ്റ്സിനും വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഐ വൺ ഐ വൺ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ വൺ എ ബിയിലാണ് ഐ വൺ ഉള്ളത് ഐ വണ്ണിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഹോളിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ വണ്ണ് മാർക്ക് ചെയ്യണം വണ്ണ് എവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വണ്ണ് നേരെ താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഐ വണ്ണിലാണ് സോ വണ്ണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഐ വണ്ണിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐ വണ്ണിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് നമ്മൾ വണ്ണ് കൊടുത്തു ഓക്കെ വണ്ണ് നെക്സ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ബി ബി എന്ന എഡ്ജിലാണ് വരുന്നത് ബി ബിയിലാണ് നമ്മൾ ടു വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി ബിയിൽ ടു വരിക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ടു ഹൊറിസോണ്ടലി വരുന്ന പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ടു കൊടുത്തു അതേപോലെ എയ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ബി ബി തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റിന് എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എവിടെയൊക്കെ നേരെ താഴേക്ക് ആ കോർണർ വരുന്ന പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഐ ടു ആണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ സെവൻ ഉണ്ട് ത്രീ സെവൻ എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഐ ടുവിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ത്രീ എന്ന് വരുന്ന ലൈൻ എവിടെയാണ് ത്രീ എന്ന് വരുന്ന ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനും ഐ ടു മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ത്രീ കൊടുത്തു ദെൻ സെവനിന് വരുന്ന ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈന് ഐ ടുവിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് നമ്മൾ സെവൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ ഫോർ എവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഫോർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഡാഷിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇ ഡാഷിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മളെന്താ വരുന്നത് ഫോർ സിക്സ് ആണ് ഫോർ സിക്സ് എവിടെ വരുന്നു സി സിയിൽ നമ്മൾ ഫോർ സിക്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഫോർ എന്ന് ഹോറിസോണ്ടലി വരുന്നു സിയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ ഫോർ കൊടുത്തു ദെൻ അതേപോലെ സിക്സ് എന്ന പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു അടുത്തത് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഡാഷ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഫൈവ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐ ത്രീയിലാണ് സോ നമ്മൾ ഫൈവ് ഡാഷും ഐ ത്രീയും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിന് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇപ്പം ഇത് എ ബി സി ഡി എന്ന് പ
ഫേസാണ് അതായത് എ ബി സി ഡി ഒരു പകുതി പോർഷൻ്റെ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഹോള് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ക്വയർ പ്രസന്റിന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നൊരു ഹോള് കൊടുത്താൽ അപ്പുറം സൈഡിൽ നിന്നും ഹോൾ ഉണ്ടാവും മൊത്തത്തിലായിട്ട് റില്ലേ എന്ന് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റേ സൈഡ് നോക്കണം ഇനി വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ വരുന്നത് അടുത്ത ഐ വണ്ണിൽ വൺ ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ഐ വണ്ണിൽ നമ്മൾ വൺ മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ടു എയ്റ്റ് എഫ് ഡാഷിൽ എഫ് ഡാഷിൽ ഉണ്ട് ആ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ബിയിൽ മാത്രമല്ല എഫ് ഡാഷ് എഫ് ഡാഷിലുണ്ട് സോ എഫ് എഫിൽ നമ്മൾ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം എഫ് എഫിൽ നമ്മൾ ടു എയ്റ്റ് ദെൻ ടു കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടുവിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ത്രീ ഐ ടു സോ നമ്മൾ അടുത്ത ഐ ടു എടുക്കുക ഐ ടുവിൽ നമ്മൾ ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്തു ത്രീൻ്റെ താഴെ ചെയ്തിട്ട് സെവൻ ഉണ്ട് ഐ ടുവിൽ സെവനും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി വൺ ടു ത്രീ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഏതാണ് ഫോർ ഫോർ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇ ഡാഷിൽ അതായത് ഇ ഇയിൽ നമ്മൾ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഫോർ എന്ന് വരുന്ന ലൈൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഫോർ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഫോറിൻ്റെ താഴെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇ തന്നെ സിക്സ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ അവിടെ സിക്സും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ ഫൈവ് ഡാഷ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഐ ത്രീയിലാണ് ഐ ത്രീയിൽ ഫൈവ് ഡാഷ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സ്കെയിൽ വെച്ച് വൺ ടു എയ്റ്റ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ടു എയ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് ഹോൾ കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ ഈ എ ടു എ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാറ്റൽ സർഫസിൽ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് എ ടു ഡി ഉണ്ടാവും ഡി ടു എ ഉണ്ടാവും ആ രണ്ട് പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഹോളായിട്ട് കാണുന്നത് എന്താ ചെയ്തത് ആദ്യം നമ്മുടെ ഹോൾ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ എക്സാമ്പിൾ പ്രസം വരച്ചു അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരച്ചു ദെൻ ഹോൾ വരച്ചു ഹോൾ വരച്ചതിന് ശേഷം ഹോളിൻ്റെ നാല് കോർണർ പോയിൻറ്റ്സ് ആദ്യം താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് വൺ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീന് കൊടുത്തു ദെൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിനും വൺ ടു എയ്റ്റ് പേര് കൊടുത്തു ദെൻ ഐ വൺ ഐ ടു എല്ലാം ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു ദെൻ ഹോറിസോണ്ടലി ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹോറിസോണ്ടലി ലൈൻസ് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ്സ് വൺ ടു എയ്റ്റ് എല്ലാത്തിലും മാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ ഡ